Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün Terra AŞ'den Ebru Hanım'ı konuk ediyoruz. Ebru Hanım'la Türkiye distribütörü olduğu Siris markasını konuşacağız. Siris markasının sunmuş olduğu imkanları, çözümlerini ve Türkiye'de ve dünyadaki faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Ben yayına Ebru Hanım'ı davet etmek istiyorum. Ebru Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? <gülüyor> İyiyim, sağ olun sizi sormalı. Teşekkürler, çok sağ olun. Bugün keyifli bir video çekiyoruz. Bu videomuzda Siris markasından bahsedeceğiz, Terra'dan bahsedeceğiz, Siris'in çözümlerinden bahsedeceğiz. Ama Siris'e geçmeden önce ben kısaca Terra AŞ'den bahsetmenizi istiyorum. Terra AŞ'den kısaca bahsedebilir misiniz? Türkiye'deki faaliyetleriniz ve diğer ülkelerde varsa faaliyetleriniz nelerdir? Tabii ki memnuniyetle. Terra Analiz ve Ölçüm Cihazları Ticaret AŞ olarak 1994 yılından bugüne kadar kimyasal analiz ve yaşam bilimleri cihazları satış ve satış sonrası teknik destek alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Genel Müdürlüğümüz Ankara'da olup İstanbul, İzmir ofisleri ve Adana Home Office'inden tüm Türkiye'ye destek sağlamaktayız. Bunu onun dışında Azerbaycan bölgesinde de aktif olarak çalışmaktayız. Bu şekilde kısaca. Ha güzel. Türkiye ve çevre ülkelere faaliyetleriniz yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık. Evet. Böyle diyebiliriz. Güzel. Tabii bugün konumuz Siris markası. Siris markasından biraz bahsedeceğiz ama öncesinde Siris markası ile olan çözüm ortaklığınız ne zaman başladı? Bu konuyu anlatan bahsedebilir misiniz? Biraz? Tabii ki. Orhan Bey aslında bakarsanız bu çok yeni bir gelişme. 2022 yılı itibariyle bizim portföyümüze katılan bir firma. Biraz Türkiye açısından geç kalınmış bir durum olduğunu düşünüyorum. Faaliyetlerini ve çözümlerini gördüğünüzde sizler de hak vereceksinizdir. Evet. Tabi e, Siris'i tanıyoruz. Üretici hakkında biraz daha böyle genel bilgiler verebilir misiniz? Çalışma alanları, faaliyetleri konusunda. Tabi Siris firması 2001 yılında Royston İngiltere'de ilaç sektörünün karşılaştığı zorluklara ileri kimya teknolojisi aracılığıyla çözüm bulmak amacıyla kurulmuş tamamen. Kurulduğu süreçten beri de özellikle yüksek kalite de yani borosilikat 3.3 kalitesinde cam ürünlerini kendi üretiyor. Bu da sunduğu reaktörlerde kullandığı cam kısımlarında işte reaktörün şekli, dizaynı konusunda ihtiyaca göre gerekli olduğunda özel üretimleri de yapabilmesini sağlıyor. Firma aynı zamanda araştırma geliştirme yapan kimyagerlerin ve kimya mühendisleri için kimyagerlerden kimyagerlere yaklaşımı ile Otomatize kimyasal reaktör çözümleri sunan dünya lideri bir firma. 2020 yılında da Siris, Asahi Glass Plant dediğimiz AGI olarak daha çok tanınıyor piyasada. Bu firmanın çatısı altına girmiş ve global olarak tabii ki ürün yelpazesini daha da farklı ihtiyaçlar için genişletmiş. Biz bugün ağırlıklı olarak Siris'in ürünlerine göz atacağız. Çok güzel. Siris'in ürünleri genel olarak neleri kapsıyor ve hangi uygulama alanlarında çözümleri var? Bu konudan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Siris uygulanması istenen kimyasal yolun ihtiyaçlarına bağlı olarak akış kimyası yani flow chemistry veya batch chemistry dediğimiz kesikli kimya çözümlerini sunuyor. Bunlar da genel olarak akış kimyası reaktörleri, kesikli kimya reaktörleri, reaksiyon kalorimetreleri ve pilot ölçek büyütme yani pilot scale up dediğimiz reaktör içeriyor ana başlık olarak. Yine temelde baktığımızda da serisin geliştirdiği sistemler daha fazla kimyasal yolun mümkün kılınabilmesine odaklanmış ve bunu sağlamak amaçla geliştiriliyor sürekli olarak. Başlıca proses geliştirme, reaksiyon kalorimetresi, kristalizasyon, proses ölçek büyütme gibi kimyasal reaksiyonların hakim olduğu birçok markete hitap edebilecek uygulama alanlarına sahip. Yani temel uzmanlık alanı kimyasal reaksiyonlar diyebiliriz. Siris Kesin. Çok güzel. Bu, bu konuda siz yakın zamanda İngiltere'de Siris'in uygulama laboratuvarlarında bulundunuz ve yine çalışma arkadaşınız Özge Hanım'la beraber orada iki tane kısa video çektiniz. O videoları da hemen izleyip sonrasında devam edelim istiyorum. Videolardan sonra tekrardan size sorularımı yönetmeye devam edeceğim. Tamamdır. Merhabalar, ben Ebru. Terra AŞ olarak temsilcisi olduğumuz Siris firmasının laboratuvarlarındayız. Size hızlı bir şekilde Siris firmasının üretmiş olduğu Flow Chemistry ve Batch Chemistry reaktörlerini tanıtmak istiyoruz. Flow reaktörler oldukça özel reaktörler ki kısa geçmiş yıllara baktığımızda üzerinde yapılan çalışmaların gittikçe arttığı ilgi odağı alan bir teknik. Burada görmüş olduğunuz mikro reaktörler ya da tübüler reaktörler içerisinde çok düşük mikrolitre seviyesindeki akışlarla sürekli akış sağlanarak bu görmüş olduğumuz mekanizmalar üzerinde reaktiflerin bir araya gelerek reaksiyonunu tamamladığı ve sürekli bir 
üretimin meydana gelmesi söz konusu. Burada da tabii ki miligram mertebesinden kilogramlara varan üretim yapabilmek mümkün. Burada da kimyagerlerimiz ve kimya mühendislerimize takip edecekleri yolları sağlamak için farklı sistemler, farklı modüller üretilmiş. Sistemin en büyük avantajı modüler olması ve bu modüllerin çok kolay bir şekilde bir araya gelebilmesi. Bugün başlayacağınız bir sistem sadece ana parçalardan oluşuyor ve Önümüzdeki yıllarda ekleyeceğiniz yeni kimya yolları içinde farklı modülleri ekleyebiliyorsunuz zaman içerisinde. Şırınga pompası oldukça özel. Çok hassas yine mikrolitre seviyesindeki akışların kesintisiz, çok düzgün bir şekilde reaktörlere aktarılmasını ve devamlılığını sağlıyor. Bunun dışında tabii ki reaksiyon sırasında farklı basınç veya sıcaklık koşullarına ihtiyacımız olabilir. Bunları sağlayacak da ısıtıcı sistemler ve basınç oluşturan mekanizmalar, yine modüller mevcut. Tabii ki üretim sırasında sürekli olarak bir fraksiyon alma ihtimalimiz olabilir. Özellikle de sentetik kütüphaneler oluşturuyorsanız. Bunlar için de farklı fraksiyon kolektörleri mevcut. Tabi sadece bununla sınırlı değil. Bunun dışında çok özel olarak fotokimya ve elektrokimyasal reaktörleri de eklemek bu sistemlere mümkün. Burada da tabii ki takip ettiğiniz kimyanın sınırı olmuyor. Daha fazlası için mutlaka bizimle iletişime geçmenizi isteriz. Burada sizin ihtiyacınız olan modülleri belirlemek ve ileriye dönük yapacağınız çalışmalara yol çizebilmek için. Merhabalar, ben Ter Raşe'den Özge. Ebru arkadaşımın sizlere bahsetmiş olduğu flow, chemistry reaktörlerinin dışında Sirius'in sunmuş olduğu batch tipte reaktörlerde mevcut. İsimlerini sayacak olursam Atlas HD, Orb ve Orb Pilot. Atlas HD tamamen otomatize olarak kullanıcının reaksiyon koşullarını kontrol edebileceği, farklı boyutta reaksiyon vesillerini takıp sökebileceği ve efektif olarak karıştırabileceği bir sistem. Bunun kontrolünü gerek ünitenin üzerindeki ekran vasıtasıyla yapabilirsiniz ya da bir harici bilgisayar bağlayarak kendi yazılımı üzerinden de kontrolünü sağlayabiliriz. Tamamen pH kontrolü, reaksiyon sıcaklığı ve aynı zamanda sirkülatörün sıcaklık değerlerini kontrol edebileceğiniz bir sistem. Yanında şırınga pompaları mevcut ama bunları bağımsız olarak da kendi reaktörlerinizde kullanabilirsiniz. Orban içecek olursak bu sistem manuel olarak bir reaksiyon koşulu sağlıyor size. Yani tamamen sizin belirleyeceğiniz süre, sıcaklık ve karıştırma opsiyonlarıyla kendi reçetenizi konfigüre edebilirsiniz. Sistemin yine takması ve sökmesi çok kolay. Herhangi bir araç gerektirmiyor. Burada tork ile birlikte söküp takabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda yüksekliği ayarlanabiliyor. Orp Pilot'a geldiğimizde bu sistem daha çok scale up gerektiren durumlarda kullanılıyor. Yani burada reaksiyonunuzu yaptığınız ve scale up yapmanız gerektiğinde Orp Pilot'la tamamen yine 10 litre, 20 litre, 30 ve 50 litreye kadar çıkabileceğimiz reaksiyon koşullarını bize sağlıyor. Sistemlerin avantajları ve daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, videolarda da zaten bazı konular değinmişsiniz Ebru Hanım. Uygulama detayları konusunda biraz daha fazla bilgi verebilir misiniz bize? Videolarda da bahsetmediğiniz farklı konular da var zaten. Tabii ki. Yani aslında baktığınızda bunların her biri gerçekten ileri düzey derinlemesine tartışılacak çok özel konular. İster istemez bu kısa zaman içerisinde daha genelleştirerek özetlemeye çalışacağım. Kesikli reaktörlerdeki uygulamalar aslında hani uzun yıllardır kullanılmasından dolayı standartlaşmış durumda. Tabii ki burada da hani birçok reaktör olmasına rağmen piyasada dizayn parametreleri, sistemin kontrol gücü, dolayısıyla otomasyon gücüler yaratıyor. Burada da tabii ki yine işte izleyeceğiniz, izlemek istediğiniz kimyasal yol önemli bir kriter. Bunun dışında sahada gözlemlediğim bir nokta var. Onun altını çizmek istiyorum. Bazı terminolojilerde farklı algılar olduğunu gördük bu zaman içerisinde. Bu da dolayısıyla sistemlerin değerlendirilirken yanlışlara gidilmesine yol açıyor diyebilirim. Bu iki parametre, bu iki terminoloji monitoring ve kontrol dediğimiz iki parametre. Monitoring adı üstünde işte izleme. Örneğin bir reaksiyon ortamında pH değişimi gözleniyor. Bunu izliyoruz sürekli olarak reaksiyon boyunca bir ilgili programımız sayesinde. Ancak 
Bu izleme istinaden manuel olarak reaktif ilavesi yapılıyor. Yine değişim gözlemleniyor ve reaktif ilavesi gerekiyorsa aynı ya da farklı bir reaktif ilavesi bunu kullanıcı tekrar gerçekleştiriyor ve izlemeye devam ediyor. Yani baktığınızda monitörün aslında kullanıcı bağımlı olan bir proses. Herhangi bir kabın içerisinde yaptığınız reaksiyonu gibi düşünebilirsiniz, reaksiyon gibi düşünebilirsiniz. Ancak kontrol dediğimizde bu tamamen kullanıcıdan bağımsız olarak yine pH örneğini verecek olursak bir değer ve bir aralık verdiğimizde sisteme bu limitler dahilinde sistemde izlemeyi gerçekleştiriyor. Reaktif ilavesini otomatik olarak hassas zamanlarda gerçekleştirerek stabil bir ortamın sürekliliğini sağlıyor. Yani kullanıcının seçeceği reaksiyon sıcaklığı, pH gibi parametrelerin izlenip bağlı olan bu reaktöre bağlı olan sistemler aracılığı ile istenen seviyede tutulmasını sağlıyor. O yüzden monitör veya kontrol etmek deyimi daha çok yanlış algıya sebep olan bir terminoloji. Kontrol etmekle izleme maalesef karıştırılıyor. O yüzden kontrolün getirdiği avantajlara odaklanmak lazım. Neden? Çünkü Mümkün olan en yüksek verimi elde etmek için kontrol şart. Verim aynı zamanda ham madde sarfiyatının azalmasını, doğru ürünün kaliteli bir şekilde daha yüksek oranda üretilmesini ve yani totalde baktığınızda da aynı zaman diliminde daha fazla iş yapılmasını sağlıyor diyebiliriz. Yani o zaman şunu ekleyebilir miyiz Ebru Hanım? Siris markasının bu kontroldeki gücü bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Hem verimi arttırıyor hem de hassasiyeti arttırıyor. Bir nokta daha ilave etmek istiyorum Orhan Bey. Burada genelde batch üzerinden konuştuk gibi oldu. Burada daha az bilinen ve dünyada özellikle giderek ilgi odağı haline gelen bir flow chemistry, akış kimyası uygulamaları mevcut. Bunların alışılageldik olmadığı için daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunları belirli başlıklar altında özetlemek istiyorum. Malzeme, tehlikeli kimyasallar, yeşil kimya uygulamaları, otomasyon, biyokataliz, keşif Çift kimyası, organometal kimyası ve scale up dediğimiz ölçek büyütme konularında flow kemisterinin çok önemli uygulama alanları mevcut. Ben bir kimyager olarak hep şeyle gurur duyarız. Yani siz de bir kimyagersiniz. Temel olarak konuştuğumuz konuşudur. Kimya her yerde değil mi? Yani kimyayı <gülüyor> diyoruz ki her yerde. Peki kimya her yerde diyoruz ama bu reaktörleri biz yoğun olarak hangi sektörlerde kullanıyoruz, nerelerde kullanıyoruz? Güzel bir konu, güzel bir noktaya değiniz. Çünkü global olarak bakıldığında önemli endüstriler için çözümler sunduğunu görüyoruz. Ve bunların başlıcaları, ilaç kimyası, kimya endüstrisi ki buna işte hani boya üretimleri, boyadan tüm kimyasal üretimleri dahil olarak düşünebilirsiniz. Akademi, biyoteknoloji, aroma ve tatlandırıcı sektörü, agrokimya, gıda, nanopartikül sentezi ve özel kimyasalların üretimiyle beraber petrokimya gibi birçok önemli başlıkta uygulama alanı bulduğunu görüyoruz. Neredeyse girmediği sektör yok. Yani kimyanın olduğu her yerde var. Ben buradan onu anlıyorum. Biz kimyasal reaktörleri yani Siris'in sunduğu bu imkanı birçok sektörde görebiliyoruz anladığım evet. kadarıyla. Az önce şeyden bahsettiniz. Bir hem ticari olarak bazı sektörlerden bahsettiniz. Aynı zamanda bilimsel bilimden de araştırmadan da bahsettiniz. Peki ticari olarak ve bilimsel olarak ne gibi imkanlar sunuyor Siris bizlere? Şöyle hani öncelikli olarak kullanıcıların yayınlamış olduğu... 500'ün üzerinde, hatta 500'ün çok üzerinde yayın mevcut bu sistemlerle yapılmış. Hem kesikli hem akış kimyasını içeren sistemlerle. Bu da bize bu sistemlerin gerçek hayatta uygulanabilir olduğunu gösteriyor her şeyin ötesinde. Bu başlıca saydığımız alanların tamamında. Global olarak yine baktığımızda 1000'in üzerinde kullanıcıya sahip. Ve en çarpıcı örnek de belki şu, dünyanın en önde gelen 20 farmasötik, kimya, gıda ve aroma firması Siris reaktörler ile ARGE çalışmalarını gerçekleştiriyor. E bu çok değerli bir veri ve çok güzel bir referans. Kullanım alanı tüm dünyada da kabul görmüş bir marka olarak algılıyorum evet. ben bunu. Evet, tabii ülkemizde hali hazırda kimyasal reaktörü olan ya da işte bu alanda yatırım yapmış olan araştırmacılar var. Peki Siris hali hazırda elinde bir altyapı bulunan araştırmacılara ne gibi imkanlar sunuyor? Ne gibi çözümler sunuyor? Orhan Bey çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu sorunuz için iki noktanın altını çizmek istiyorum. Pompa ve kullanım kolaylığı ile modülariteye sahip olmak. Şimdi pompa dediğimizde biliyoruz ki pompa bu işin kalbi ve biz bu çözümü bağımsız olarak sunabilen bir firmayız. Neden? Araştırmacımızın elinde zaten yap, yatırım yapmış olduğu bir reaktör var ya da kendi geliştirdiği bir sistem var. Sonuçta önemli olan bu sistemlere 
kontrollü ve hassas bir şekilde akışın sağlanması. O yüzden bu işin kalbi diyorum. Bağımsız olarak biz sirisin pompalarını hem kesikli hem de akış kimyasına uygun şekilde sağlayabiliyoruz ve bunun mutlaka denemelerini öneriyorum. Diğer bir konu da hem kesikli hem akış kimyası reaktörlerimizin geliştirilebilir olması. Hani bu sonuçta biraz daha yatırım yapılmamış yerlere belki daha çok kapsıyor ama ihtiyaca uygun olan modüllerle başlanarak zaman içerisinde otomasyon ya da ilave modüllerin kolay bir şekilde ilavesi söz konusu. Yani geliştirilebilir sistemler. Bu noktanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle günümüz koşulları. Kesinlikle önemli çünkü zaten hali hazırda buna uygun ucuz sistemler değil. Belirli bir altyapı yatırımı yapılmışsa, ellerinde belirli bir altyapı varsa araştırmacıların ve Siris'in bu imkanı sunması bence çok değerli. Çok kıymetli bir imkan. Pekala diyelim ki araştırmacılar ya da işte bunu uygulamak isteyen ticari ya da akademik anlamdaki kişiler bir demo talep ettiler sizden ve demo yapmak istediler. Siris nasıl bir demo imkanı sunuyor? Bu nokta da çok güzel çünkü hani tüm ekiple tanıştık. Gerçekten kimyagerlerden kimyagerlere noktası çok önemli. Gerçekten işinde uzman kimyaya çok hakim ekiplerle çalışıyorlar. Bu yüzden de özellikle de flow kemistri'de ki bu batch için de geçerli ama akış kimyası reaktörlerine ilgi duyan bir kullanıcımız var diyelim. Potansiyel var ve kimyasının takip etmek istediği kimyanın uygunluğu konusunda soru işaretleri var. Biz ekipleriyle bir araya gelerek bunları detaylandırıyoruz. Sistemi genel olarak ya da izlemek istediği kimyayı burada demonstre ederek kendisiyle paylaşabiliyoruz. Nereden? Biraz önce görmüş olduğunuz laboratuvarlardan online olarak. Yani şöyle kullanıcılar kalkıp bir laboratuvara İngiltere'deydi Sirisim merkezi evet. laboratuvarı. Oraya gitmiyorlar çünkü bu zaten hani hala hazırda hem vakit hem de nakit olarak gerçekten büyük bir külfet. Ama Siris şu imkanı verebiliyor anladığım kadarıyla online olarak canlı bir şekilde laboratuvardan bir demo imkanı sunabiliyor. Kesinlikle. Ee, bu da çok güzel ve değerli bir fırsat. Düşünen araştırmacılarımız Siris'in sunduğu bu imkandan faydalanabilirler. Ebru Hanım çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. Siris'i tanıdık bugün. Siris'in sunduğu imkanları tanıdık. Çok teşekkür ederiz bu videoyu bize sunduğunuz için. Bu imkanı bize sunduğunuz için. Eklemek yani, istediğiniz son bir, bir şey var mıdır? Sorusu olan, projesi olan tüm araştırmacılarımız bizimle temasa geçebilirler. Projeleri üzerinde detaylandırma yaparak adım adım çözümlerimizi sunmak için bizler de heyecan duyuyoruz. Bizimle nasıl iletişime geçebilecek arkadaşlar? Biz yine açıklamalar kısmına ekleyeceğiz sizin iletişim bilgilerinizi ama bir mail adresi ya da bir internet sitesi adresi de yine söyleyebilirseniz Tabii. onlara faydası olacak. E-mail olarak info at analiz.com.tr adresinden direkt temasa geçilebilir. Aynı zamanda terranaliz.com.tr web sayfasından da yine genel olarak ürünlerimizi inceleyip oradan da sorularını yöneltebilirler. Biz yine daha fazla detayı açıklamalar kısmına ekleyeceğiz arkadaşlar. Oradan bir talebiniz olursa demo olabilir veya farklı sorularınız olabilir. Ebru Hanım'a ulaşabileceksiniz. Ebru Hanım teşekkürler. Çok sağ olun bu keyifli için. Ben teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. İyi, iyi çalışmalar. Evet bugün Terra AŞ'den Ebru Hanım'ı konuk ettik ve Ebru Hanım'la beraber Terra'nın Türkiye distribütörü olduğu Siris markasını konuştuk. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.